Chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày phần tiếp theo của phần hướng dẫn lúc trước đó là hướng dẫn phương pháp bắt quân, cờ sống và cờ chết cũng như là trình bày thêm về các hình cờ sống và cờ chết thường gặp trong thi đấu Thì đầu tiên, mình trình bày về phương pháp bắt quân, cờ sống và cờ chết Về căn bản bắt quân thì mình sẽ trình bày đầu tiên là bắt đôi, bắt cửa và bắt ôm Về bắt đôi là khi một con cờ đánh xuống chúng ta sẽ bắt được hai đám quân hai con quân cùng một lúc ví dụ nếu chúng ta đánh quân cờ ở đây thì buộc lòng đối phương phải chọn một trong hai đám quân đúng không thì nếu trắng nối đây thì chúng ta ăn hai con cờ trên này vâng thì tương tự ở trong cái đám quân ở dưới nếu chúng ta quân trắng đánh ở đây thì sẽ bắt hai đám đang cùng một lúc đám đang buộc lòng phải chạy đám bên trái đúng không bằng cách ăn cái con quân này và quân trắng chỉ được ăn hai quân còn lại và tiếp theo tôi xin trình bày về bắt cửa bắt cửa là bắt đối phương từ cửa do quân đang tạo ra ví dụ hai con quân này đám đang sẽ bắt như thế nào chúng ta đánh đây thì đám quân đang sẽ tạo ra một cửa cho quân trắng và quân trắng không thể nào thoát được nếu quân trắng đánh đây thì ta đã ăn đúng rồi và nếu như quân trắng bỏ ta cũng ăn được thì vậy gọi là bắt cửa tương tự như đám quân dưới này nếu tôi đánh ở đây thì đám quân trắng không có đường chạy chạy cũng chết hoặc không chạy cũng chết đây là gọi là bắt cửa và tiếp theo tôi xin trình bày về bắt ôm thì bắt ôm là cách bắt một quân cờ đám quân cờ bằng cách tạo hai cái vòng kìm để tiêu diệt cái con cờ đó đám quân cờ đó tự như là cái cánh tay ôm đối đối phương ví dụ như trong con cờ này tính ra đánh đây thì con cờ cũng không nên chạy thì chúng ta ai đây là cách bắt ôm nó khác cái bắt cửa tương tự ở dưới này chúng ta đánh đây một con cờ đúng không thì bắt ba con trắng này khi bắt ba con trắng thì ba con trắng buộc phải chạy chúng ta tiếp tục bắt vào con trắng ở đây thấy đường chạy rồi Đó. chúng ta thấy là hai cái cánh tay của con đang tạo ra ôm đấy đó con trắng rồi con trắng bị chết đây là bắt ôm tôi sẽ cho thêm một ví dụ về bắt ôm bắt cửa và bắt đôi đây là một ví dụ về bắt ôm bắt cửa và bắt đôi đầu tiên chúng ta đi vào đám trên trước khi chúng khi tôi bắt đây thì đám con trắng này phải chạy đúng không đến đây tôi bắt một lần nữa thì con cờ này gọi là bắt đôi vì nó bắt hai đám quân cùng một lúc và buộc làm quân trắng phải chọn một đám quân để chạy thì tôi chỉ việc ăn đám kia tiếp theo tôi trình bày về bắt cửa ở đám quân bên dưới bên phải thấy các bạn làm sao để bắt cửa ở trong cái đám quân này thì đầu tiên quân trắng đi trước quân trắng bắt quân đang ở đây buộc lòng quân đang phải hai con cờ ở trên và chúng ta chỉ việc tạo ra cửa chết cho quân đang và nhóm cờ ở dưới bên trái làm sao chúng ta tiêu diệt được hai quân trắng này đây là ví dụ bác ô tôi sẽ cho các bạn thấy khi quân đang đánh một con cờ ở đây để bắt hai con trắng buộc lòng quân trắng phải chạy quân đang tiếp tục bắt quân trắng tiếp tục chạy tiếp tục bắt quân trắng thấy tình trạng đúng không thì, quân đang... à. thì đây là ví dụ nâng cao hơn một tí về bắt ôm bắt cửa và bắt đôi tiếp theo tôi xin trình bày về thấy phần đầu dê như các bạn thấy theo các bạn làm sao để ăn được quân cờ trắng ở đây thì chúng ta có một cách ăn đó là cái bản đồ dê các bạn sẽ thêm tôi bắt quân trắng đây quân trắng chạy tôi tiếp tục bắt quân trắng quân trắng tiếp tục chạy tôi tiếp tục bắt quân trắng và quân trắng tiếp tục chạy chạy mãi chạy đến khi nào bạn ạ vâng đến đây thì quân trắng không còn chạy được nữa chúng ta chỉ việc ăn thôi thì thay là thế bằng đồ dê đúng không nếu như các bạn rơi vào thế này các bạn đứng vai trò là quân trắng thì không nên chạy bởi vì chạy cũng chết cách tốt nhất là bỏ nó đi chiếm những vị trí khác tuy nhiên nếu quân trắng có quân tiếp viện ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra chúng ta sẽ bằng đồ dê này các bạn thấy quân trắng chạy tiếp tục chạy và đến đây quân trắng đã thoát đồng thời để bắt được đám quân trắng này đám đang tạo ra vô số điểm yếu trên hình chạy của mình và khi đó quân trắng bắt đôi ở rất là nhiều vị trí đúng không các bạn thấy 
cờ trắng như nở hoa còn cờ và rất nhiều mắt và cái vùng kiểm soát rất là rộng quân đang bị chiếm rất là nhiều và ta nói thì nếu như quân trắng có chiếc viện thì các binh quân đang không nên phản đầu việc làm sao biết được là quân cờ chiếc viện đó có ảnh hưởng đến việc bắt đầu dây hay không thì mình sẽ chỉ bằng cách tính trên đường chạy của quân trắng mình có thể bắt ra được thì tương tự quân đang nó sẽ đi hai bên như vậy với vị trí là chọn như vậy đúng không ạ thì ở đây những vị trí này là những vị trí mà có thể tiếp cận được đến đường chạy của quân trắng và cái cứu viện được cho quân trắng đây. đây là cái vị trí mà nếu như có quân tiếp viện thì quân trắng sẽ được cứu nếu xa hơn thì quân trắng không được cứu ví dụ nếu như ta đặt quân trắng đây thì các bạn có thể bằng đồng video được Và thì với vị trí này thì quân trắng hoàn toàn có thể nhận đầu rơi được như vậy chúng ta phải tính đường chạy của quân trắng và cách xong hai ô thì đó là những vị trí an toàn cách hai ô là những vị trí an toàn nếu quân trắng ở đây thì đây là vị trí an toàn đây là một ví dụ nâng cao về sử dụng đầu dê làm sao để bắt được hai đám trắng này hai con trắng này thì tôi sẽ trình bày đầu tiên tôi bắt quân trắng chạy tôi tiếp tục bắt ôm quân trắng chạy tôi tiếp tục bắt quân trắng chạy tôi tiếp tục bắt quân trắng chạy tiếp tục bắt quân trắng tiếp tục chạy và bây giờ là vào thế nhận đầu dê quân trắng hết chạy theo tôi anh các bạn thấy đây là một cái cờ có sự kết hợp giữa bắt ôm và bắt bằng đầu dê các bạn trong trường hợp này chúng ta có thể vận dụng cái phần đầu dê để bắt được tám mươi tám này không ạ tôi sẽ thử ha à có trả lời là không bởi vì trên đường chạy quân cá can thiệp vào đường chạy của đường bắc quân của quân đen các bạn sẽ xem vâng đến đây quân trắng thôi vậy còn cách nào khác để bắt quân trắng trong trường hợp cụ thể này hay không thì chúng ta có một cách gọi là bắt khóa khi chúng ta đánh một con cờ chúng ta tạo hai cửa quân trắng không bị bắt liền lập tức nhưng quân trắng cũng không thể chạy được do sự quân trắng chạy đây chúng ta chặn lại và tạo thành thế bắt cửa quân trắng chạy đâu cũng không thể thoát được đây gọi là bắt khóa để minh họa tôi sẽ ví dụ thêm về một số thế bắt khóa trong trường hợp đóng quân nhỏ ở trên này nó tôi đánh đây thì hai quân trắng đây không có đường thoát quân trắng thử chạy ở đây tôi sẽ chặn ở đây đúng không quân trắng chạy ở đây tôi chặn ở đây và quân trắng không có đường thoát đây gọi là bắt khóa ở trong ví dụ dưới này quân đang có cách nào để ăn được hai quân trắng hay không ạ vâng tôi sẽ áp dụng bắt khóa một lần nữa tôi bắt đây quân trắng chạy đây đúng không tôi bắt đây quân trắng chạy đây bắt đầu quân trắng chạy đây và khi đây tôi khóa lại thì quân trắng thấy mình chạy trong phương pháp của quân tiếp theo là phương pháp vồ và vồ ngược thì tôi xin xếp để giới thiệu thế nào là miệng hổ vồ và vồ ngược miệng hổ là khi đám đang tạo thành những cái điểm bắt như thế vậy gọi là miệng hổ hổ bắt ở góc hổ bắt ở biên và hổ bắt ở giữa một con cờ nằm trong miệng hổ thì bắt gọi là bị vồ như các bạn thấy đây là một con trắng bị vồ miệng hổ để làm gì ạ à? miệng hổ có tác dụng liên kết ba con cờ lại với nhau như các bạn thấy ở vị trí này thì cũng đang hoàn toàn ăn được con trắng đó mà nghĩa là với cái vị trí là nằm trong miệng hổ này nếu quân trắng đặt một quân cờ vô thì quân đang sẽ ăn liền ngay lập tức điều đó đảm bảo cho ba quân đang này có thể nối được với nhau tôi sẽ trình bày một cái ví dụ về cái vai trò của miền hổ như các bạn thấy đám đang đang bị vây bắt bởi rất nhiều quân trắng ở xung quanh quân trắng âm mưu các cái vị trí này và vị trí này các bạn thấy quân trắng đến đây có thể cắt được quân trắng đến đây cũng thể cắt được bây giờ quân đang ở trong cái thế là bị chia cắt nghiêm trọng thì làm sao quân đang không thoát được đầu tiên tôi bắt quân trắng ở đây quân trắng này buộc phải chạy bởi vì nếu quân trắng mà không chạy quân trắng cắt đây chẳng hạn thì tôi ăn đây tôi đã tạo được cái mát ở đây các bạn thấy tôi hoàn toàn có thể tạo được mát ở vị trí này vì thế quân trắng buộc phải chạy và sau đó tôi chỉ cần tạo ba miệng hố liên tiếp thì tôi có thể nối thông một đám quân đang bị bao vây trong góc ra tới bên ngoài 
đấy là vai trò của nhà hổ tôi sẽ nói thêm về bồ ngược là một kỹ thuật cũng sử dụng khá thường xuyên trong chiến đấu các bạn thấy đây là một số ví dụ tôi chuẩn bị sẵn để minh họa cho việc của bồ ngược trong ví dụ đầu tiên tôi sẽ trình bày thế nào về ngược ví dụ như chúng ta đánh vô đây ta đánh vô trong miệng hổ của quân trắng quân trắng được hai khi đó quân trắng tự cấp khí cho hai quân trắng ở bên trong này thì chúng ta sẽ đánh vô đây là vùng ngược trong ví dụ dưới này các bạn thấy ba quân đang đang bị bao vây bởi rất nhiều quân trắng và đang tình cảnh là không có đường thoát và chúng ta sẽ xử lý như thế này đầu tiên chúng ta đánh một đang vào đây và miệng hổ đối phương buộc đối phương ra đó này. chúng ta bắt quân đang phải nối lại và chúng ta pháp ôm đối phương chúng ta bắt đại đầu dương và đánh trắng để chết ví dụ tiếp theo tôi trình bày ở đây là ở dưới đây các bạn thấy đóng quân trắng này đã sống được chưa chúng ta thấy một mắt này và đánh này có phải được một mắt hay không xin thưa đóng quân trắng này không sống nếu như được đi nào để đi cuối cùng đây tôi đánh vào đây một cái ký đó mà thì quân trắng được pha và tôi vùng ngược lại các bạn thấy đóng quân trắng này bị tiêu diệt đồng thời cái mắt ở đây đã bị xuyên qua bởi quân đang như vậy nó không thành giả điều đó nghĩa là quân trắng chỉ còn đúng một mắt duy nhất ở đây một đông cờ mà chỉ còn một mắt thì đóng cờ nó mà chết tôi tiếp tục trình bày với các bạn về phương pháp đắc quân nói không về tức là đối phương không kịp để nói về và chúng tôi chết trên đường nói về minh họa bằng ví dụ ở trên này các bạn thấy đây đâm trắng đang nằm trong vòng quay của quân đa và chúng có thể được nối về nếu đấm trắng đến vào những vị trí này nhưng chúng ta là quân đang chúng ta không cho phép đối phương nó vừa kịp và phải chúng ta đánh đây thì đó nếu như đấm trắng nối về đây thì điểm này chúng ta tiêu diệt tương tự như đấm dưới này đấm trắng đã bị bao vây ở đầu này và có thể nối về được nếu chúng ta giả sử quân đang đến đây thì đấm trắng chỉ việc nối đây quân đang tiếp vào đây thì đấm trắng thì quân đang không hoàn các bạn vậy chúng ta làm sao thì có một cách là chúng ta kết hợp giữa cái vồ lúc nãy thì chúng ta vồ đây thì buộc lòng quân trắng và chúng ta ở phía đây quân trắng nối về thì chúng ta à. ở trong ví dụ trên này các bạn thấy tưởng chừng quân trắng cái này sẽ sống và hai quân đang này sẽ bị chết nhưng hoàn toàn chưa chắc chúng ta dùng cái vồ ngược trước chúng ta vồ ở đây quân trắng anh đây đúng không buộc vào anh đó và chúng ta tiếp tục tục bắt ba vùng trắng này thì đấm lên trắng này nối đây đúng không thì chúng ta ăn ra đấm vùng trắng này phải chết trong đấm vùng dưới này làm sao để đấm vùng đang có thể ăn được đấm vùng trắng không cho vùng trắng chịu nói về thì chúng ta cũng áp dụng là thế vùng ngược đây chúng ta đưa vào miệng hổ của trắng buộc lòng trắng hai lựa chọn nếu trắng ăn đây thì chúng ta ăn ngập tức thế này phải vùng ngược đúng không ạ nếu như trắng lựa chọn hướng nối về thì chúng ta tiếp tục bắt bốn nguồn trắng này nếu nguồn trắng nó về đây thì đơn nguồn trắng hoàn toàn được tiêu diệt tiếp theo tôi xin trình bày về chạy quân thì ở đây một quân đang đang bị vay hẳn trong vòng vay của quân trắng chúng ta có thể chạy quân về bằng cách bắt đối phương buộc lòng đối phương phải chạy để như chúng ta có thời gian nối tiếp ở đây và khi đó đó quân chúng ta đã có thể thoát được vòng vay của đối phương Đúng rồi. thì bắt đối phương để chứ phương cho chúng ta thời gian cho chúng ta không gian để chạy đó cũng là một cách để chúng ta chạy quân hoặc chúng ta có thể lợi dụng bắt cửa để mà chạy một đám quân đây trong trường hợp này làm sao để có thể chạy được đám quân đang đang bị bao vây bởi đám quân trắng và thì chúng ta đánh một quân cờ đang đây thăm dò sẽ tạo một cái cửa để tiêu diệt hai quân trắng ở đây thì hai quân trắng ở đây buộc lòng phải chạy để tránh việc phá cửa và chúng ta tiếp tục chạy quân để liên kết với hai quân viện trợ bên ngoài tạo một miệng hổ ở đây thì cái miệng hổ này sẽ liên kết đám quân đang bị vây hãm và đánh bên ngoài mà hai quân sẽ sống tiếp tục tôi sẽ trình bày tiếp một cái chạy quân khác để các bạn hiểu nhiều hơn đây là một ví dụ để mà chạy quân chúng ta 
sử dụng bắt theo cửa đầu tiên chúng ta chạy quân ra thì quân trắng sẽ không cho chúng ta chạy chặn lại chúng ta tiếp tục chạy quân trắng tiếp tục chặn chúng ta không cho quân đang chặn quân trắng chặn đây quân đang tiếp tục chạy ở đây nếu quân trắng chặn đây thì quân đang sẽ tạo cửa bắt hai đám quân ở đây hai con quân ở đây và quân đang sẽ sống như vậy quân trắng buộc lòng phải liên kết lại và quân đang nối với các quân an toàn ở bên ngoài đây là hai ví dụ để các bạn thấy về sử dụng bắt cửa để mà chạy quân ngoài ra chúng ta có thể dùng vồ ngược thăm dò vồ ngược để mà chạy quân ví dụ như các bạn thấy là hai quân đang này được bao vây rất là kỹ trong vòng quay của người trắng nhưng không có nghĩa là quân đang này chết chúng ta vẫn cách để thoát ra được cây đánh quân đang bị này giả sử chúng ta đánh quân đây quân trắng nối về quân đang chạy đây quân trắng bao vây đây các bạn thấy là quân đang hoàn toàn bị bao vây và không còn được thoát như vậy quân đang phải dùng một cái cách thức nào đó để mà chạy thì đầu tiên nếu các bạn đánh ở đây các bạn thăm dò quân trắng rằng ta sẽ vô ngược mày nếu quân trắng không nhận ra quân trắng đánh đây thì các bạn chỉ việc vô vô ngược lại tức là đưa quân cờ vào trong miệng hổ đối phương để quân vô chúng ta vô ngược lại thì đánh quân đang này sống đúng không ạ thì khi đó quân trắng buộc phải đánh vị trí này được chống được cái đường vô ngược và quân đang nhẹ nhàng có ra ngoài ở đây thì quân trắng không thể nào bắt được quân đang nữa tiếp theo chúng ta sẽ trình bày về bác quân ở trong góc ở biên trong trường hợp này ví dụ đầu tiên tôi nói ví dụ đơn giản nhất như các bạn thấy quân trắng đang ở vị dưới này thì quân đang diễn việc tạo ra một khổ ấy quân trắng xuống biên và bắt chết Đúng không? ví dụ khó hơn nếu chúng ta bắt đây quân trắng nó chạy ra chúng ta bắt ở đây tiếp thì quân trắng diễn việc khổ ấy quân đang làm là khó vậy chúng ta phải bắt theo cách khác đó là quân, quân đang phải nối dài khí của mình của quân trắng chạy quân đang tiếp tục nối dài khí của mình khi này quân trắng sẽ ít khí quân đang các bạn thấy quân trắng có hai khí quân đang tới bốn khí và đám trắng này không còn đường chạy nữa đồng nghĩa với đám trắng này bị tiêu diệt và tiếp theo khi các bạn thấy quân trắng tấn công ở đây thì chia cắt hai đám quân này sau tiên chúng ta bắt trắng quân trắng chạy chúng ta tiếp tục chặn nó lại quân trắng hai lần chọn một là tiếp tục chạy hai là bắt quân trắng quân đang ở đây nếu còn đội ghê thì cái quân đây chính là quân hỗ trợ cho thế cho con đang thì bạn đội dê nghĩa là quân trắng không được bạn đội dê được quân đang và khi đó quân trắng chỉ có việc duy nhất cách duy nhất là chạy và khi chúng ta đây khi chạy đây thì quân đang sẽ chặn lại đây và về so khí thì quân đang có ba khí quân trắng hai khí đồng nghĩa với quân trắng ba con này sẽ bị tiêu diệt đúng không ví dụ cuối cùng ở góc bên trái phía dưới thì chúng ta sẽ ví dụ đầu tiên chúng ta ép khí ở đây quân trắng chỉ có thể duy nhất là tiếp đè xuống chúng ta tiếp tục chạy quân trắng tiếp tục chạy chúng ta tiếp đè xuống hơn nữa thì khi này quân trắng đã bị bao vây hẳn trong góc biên này rất chặt vật đồng thời à, cái vị trí này bị tấn công bởi những quân đang ở phía dưới này nên là ở đây gần như không có khả năng tạo được nắp sống nhưng tại sao chúng ta quân đang không chặn ở đây bởi vì quân đang chặn ở đây thì các bạn sẽ thấy vâng khi quân đang chặn đây thì đám trắng có thể tấn công được một mục tiêu bên trên và chiếm được cái không gian ở trong này thành chủ được không gian ở trong này quân đang ra được ba quân trắng ở đây vì thế ở đây chúng ta không nên chặn ngay tức đây mà chạy nếu nó vừa có bắt đây thì chúng ta chỉ việc chạy thôi tiếp tục tôi muốn trình bày với các bạn là so khí thì trong phần so khí thì chúng ta sẽ bàn tới vấn đề kéo dài khí và xếp khí trong thời hợp chúng ta không không đủ khí để tiêu diệt đối phương trong ví dụ này các bạn thấy thì ba quân trắng đã bị bao vây từ đám đang và đồng thời hai quân đang cũng đang bị bao vây quân trắng vấn đề đám quân nào sẽ là đám quân sống và đám quân nào sẽ là đám quân chết 
chúng ta thấy ba quân trắng còn một hai ba thí hai quân đen thì còn hai thứ đồng nghĩa nếu như quân đen không có một cái giải pháp nào đặc biệt thì đánh quân đen sẽ bị chết thì đầu tiên chúng ta sẽ nối dài thí và chúng ta bắt quân trắng một quân hàng trắng chạy chúng ta nối dài quân đen khi này các bạn đếm quân đen là có được một hai ba bốn thí quân trắng chỉ còn ba thí đồng nghĩa với việc đám quân trắng này không còn đủ thí để sống và chúng ta sẽ tiêu diệt tiếp tục các bạn sẽ thấy đám quân trắng dưới này không còn đường chạy còn ba khí đám quân đang cũng không còn đường thoát vậy còn hai khí chúng ta phải có một phương pháp nào đó để nối dài khí cho quân đang nhiều khí quân đang trắng và tiêu diệt đầu tiên chúng ta đánh quân đang ở đây để chạy phía ra ngoài quân đang có ba khí thì quân trắng sẽ ép khí một lần nữa quân trắng ép đây được không? quân trắng không chúng ta sẽ tạo cửa bắt chết quân trắng vì thế quân trắng sẽ phải nối lại và đồng thời ép khí quân đang quân đang tiếp tục đến đây thì các bạn thấy quân đang đã lên được bốn khí và khi đó quân trắng được còn ba khí đồng nghĩa rằng đám quân trắng này không đủ để sống sót đúng không? còn một cách khác tức là nếu chúng ta không thể kéo dài khí hơn khí đối phương để tiêu diệt đối phương thì chúng ta có thể dùng phương pháp là ép cho đối phương giảm khí và chúng ta sẽ thắng đầu tiên trong cái ví dụ này chúng ta chúng ta sẽ để cho đối phương vội chúng ta trước và chúng ta hâm dọa vội ngược lại thì đám trắng phải nối khí vào đây khi đó các bạn sẽ thấy quân trắng chỉ còn ba khí quân đen cũng còn ba khí như vậy chúng ta đến trước thì đám trắng này sẽ chết trên đây mình đã trình bày 8 phương pháp chính để mà tiêu diệt để đối phương tăng công sát cờ và ngoài ra còn một phương pháp nữa gọi là sẽ ăn người như các bạn thấy thì trong trường hợp này đám đăng đang bị bao vây và đám trắng vậy làm sao đám đăng có thể thoát được thì đầu tiên chúng ta bắt ở đây thì quân trắng bắt ở đây chúng ta ăn đây quân trắng vừa được như vậy chúng ta chỉ có một cách duy nhất là chúng ta đánh vào vị trí này ép khí chúng ta nếu quân trắng ép đây thì chúng ta ăn đây đó nè quân trắng không làm như vậy quân trắng được làm phải ép khí từ ngồi chúng ta còn một khí chúng ta tiếp tục chạy vào đây chúng ta chấp nhận để cho quân trắng ăn và từ này chúng ta đánh vào vị trí này chúng ta ăn ngược lại thế này gọi là ăn ngược và các thi sinh đồng đồng quân để chúng ta có cái hội ăn ngược của đối phương bây giờ tôi sẽ trình bày lại cái cờ sống và cờ chết mắt thật mắt giả mắt thật là mắt mà không thể xuyên qua bởi quân đang mắt giả là mắt mà quân đang có thể xuyên qua quân trắng và ép cho cái mắt đó biến mất thì điều kiện để một đám quân sống thì đám quân đó phải ít nhất có hai mắt thật trong trường hợp này chỉ có một mắt ở đây gọi là mắt thật còn tất cả mắt giả thì sao mắt này quân đang có thể xuyên qua được và và ăn được tương tự mắt này có người mắt giả bởi vì khi quân đang ép đây nếu như chúng ta không nối lại đây đúng không thì quân đang không ăn được và là mắt giả mắt này bị hai quân đang xuyên qua thôi khi quân đang ép ở đây thì ba con cờ này bị bắt và buộc lòng và nối lại và đây đó chỉ còn một mắt thật mắt thật thì quân đang sẽ đánh vào đây được và tiêu hoàn toàn như vậy các bạn phải phân biệt được rõ ràng mắt thật mắt giả và điều kiện sống căn bản là phải có hai mắt thật vậy một đám quân gọi là sống nếu chúng ta có hai mắt thật các bạn thấy không thể đánh vào cùng lúc đây với tiêu đối phương vì thế đám quân này là sống tương tự dưới này có thể là nó không hình mắt nhưng hai vùng bên trong này nó sẽ bị bao kín và không cách nào mà quân đã phá được trong trường hợp này là mắt rõ ràng trong trường hợp này tên không rõ ràng nhưng mà nó là sống tôi xin trình bày tiếp tất cả ra mắt sống trong trường hợp này với đám quân ở trên này nếu như đám đang mà bên trước thì chúng ta hoàn toàn phải tạo được hai mắt sống ở đây đúng không? nhưng ngược lại nếu để quân trắng đến trước quân đang bị phá mắt và quân trắng ăn vì thế trong trường hợp này quân đang đánh ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra hai mắt và sống nếu để quân trắng đến trước thì quân đang sẽ tự diệt tương tự ở dưới này đám đang có một mắt sống ở đây và một mắt này chưa hình thành được và khi đám đang đến đây nếu quân trắng đến đây quân đang chặn đây tương tự ở góc dưới này 
Cú Đan phải tạo thành để nó sống mới thể sống được và Cú Đan đứng đây nếu Cú Trắng nó đứng đây Cú Đan tiếp tục đứng đây đúng không? Cú Trắng nói đây thì nói về đây chúng ta thật nữa nếu Cú Trắng bắt ra được cái này Cú Đan kéo dài người ta âm mưu phá mắt người ta chặn lại thì nó đang cũng không sống trong trường hợp dưới này một ví dụ khó hơn đúng không? nếu quân trắng đến trước đây quân trắng bị đánh đây thì tạo được hai mắt nếu quân đang đánh vị trí này đe dọa bắt hai quân trắng này quân trắng nó bụng còn tạo ra miệng hội cổ quân đang này quân đang này không chạy không bắt ở đây chúng ta buộc làm phải ăn quân đang chỉ được nói về biến cái mắt này mắt giả cách mà để một quân đa điểm vào vị trí này nó không về gọi là điểm mắt và phá mắt chúng ta sẽ thêm một số ví dụ về điểm mắt và phá mắt trên đây mình trình bày một số hình dạng căn bản thường gặp trong việc các bạn là đông nguyên sống hay đông nguyên chết ví dụ trong trường hợp này ở góc bên trái ở trên quân trắng bao quanh một vùng có ba điểm này nếu như quân đang đến trước thì quân trắng sẽ chết đây là một hình chuẩn là nếu như quân trắng không đánh vô thì quân sẽ chết tương tự ở hình cờ bên cạnh có một vị trí trung tâm của hình nếu quân trắng đến đây thì nó sẽ sống nếu quân đang đến trước thì quân trắng sẽ chết dưới này cũng tương tự như hình cờ từ thẳng ba nhưng mà điều này được gặp trên là từ đó nếu như quân trắng đến đây thì nó sẽ sống còn nãy như quân đang đến trước đây thì đám quân trắng sẽ chết đây là những hình cờ mà ai đến trước người ta sẽ thắng tuy nhiên với hình bên phải ở phía trên các bạn thấy là bốn ô nếu quân đang quấn ở vị trí này thì quân trắng đến đây còn phải tạo được hai mắt quân đang ở vị trí dưới quân trắng ở vị trí trên còn tạo được hai mắt như vậy với bốn điểm nó dài liên tiếp và có tương tự như dưới này giúp giác đúng không thì đó là thế sống tự nhiên và quân trắng không cần thiết phải đánh vào cái tạo mắt tôi trình bày tiếp theo một số cái hình cờ sống và chết hình cờ cũng tương tự như hình cờ trước đây là hình cờ chưa sống tự nhiên bên nào đánh trước bên đó sẽ thắng ví dụ quân đang đánh trước đây thì toàn bộ cái đám quân trắng này thì chết bởi vì quân đang bị mắt ra tiếp theo có tới hình cờ hình lưỡi dao này đây cũng là cái hình cờ quân nào đánh trước quân đó sẽ thắng quân đang đến đây thì đánh quân trắng hoàn toàn không tiêu diệt nếu như quân trắng đánh trước thì đánh quân trắng sẽ sống hình cờ ở đây là hình cờ chết bởi vì quân trắng có đánh trước hay đánh sau để chết nếu chúng ta quân đánh, trắng đánh trước đúng không ạ quân đây là điểm như đây là cờ chết như vậy hình vuông hình vuông bốn đúng điểm là hình cờ chết hình ở góc đây là hình mà quân trắng tạo ra bao quay 6 điểm bên trong hình chữ nhật khi đó thì quân đang đánh trước hay đánh sau thì đã quân trắng còn sống khi giờ đánh đây quân trắng đây thì đang quấn vị trí nào vẫn tạo được hai mắt trong bất cứ trường hợp này tuy nhiên các bạn phải cẩn thận những vị trí đó quân trắng bao vai được ở vị trí dưới thế này nếu như không đánh để quân đang đánh đây trước quân trắng nói đây quân đang nói đây quân trắng buộc phải ăn và tạo thêm một cái thế gọi là cái cướp cờ cái cô đang đánh một vị trí nào quan trọng buộc quân đang phải chạy và khi đó quân đang ăn lại thì cái thế này là cái thế dàn co chưa biết hay sống hay chết nên cẩn thận hình cờ này là hình cờ sống nhưng ở góc thì các bạn được cẩn thận tôi xin bài thêm một số ví dụ nữa về hình sống hình chết đây thưa các bạn trong ví dụ này nếu quân trắng không đánh để quân đánh người trước thì quân trắng không có cách nào có thể tạo một hai mắt nữa hình cờ này vẫn là hình cờ mà sống hay chết phụ thuộc vào ai là đứng trước nếu quân trắng đứng trước quân trắng sẽ sống và dưới này các bạn hãy cẩn thận nếu quân đang ở vị trí này thì đã quân trắng sẽ chết nếu như quân đang trước thì quân trắng sẽ sống ví dụ quân đang đánh đây ha thì quân đang âm mưu nấu về khóa điện mắt của quân trắng quân trắng mới chạy lại quân đang điểm khóa mắt có khi nào các quân này không có tạo thành hai mắt nữa và đã quân chết tương tự dưới này nếu như quân đang đến đây trước thì đám trắng ăn lại tạo thành thế ba đường nó dài ở đây quân 
ra đi vào đây thì đã nguyên trắng đã chết còn nãy như phương trắng đến trước thì đương nhiên nguyên trắng là sống thì đó là một số cái ví dụ về hình cờ sống và chết cũng như một số các cờ để các bạn được tham khảo ứng dụng trong diễn tiếp theo tôi xin trình bày về sống chung sống chung là hai đám quân mà không thể đám nào tiêu diệt đám nào mặc dù là không tạo được hai mắt sống trong ví dụ này các bạn thấy ví dụ tên này đám quân đang đã bị bỏ quay bởi đám quân trắng và đám quân trắng đã bị bao vây bởi đám quân đang hai đám quân này không thể nào tiêu diệt lẫn nhau được và buộc phải sống chung với nhau mặc dù chúng không đủ khí ví dụ nếu như quân trắng đánh đây lập tức quân đang a à, đám quân trắng này sẽ bị tiêu diệt nếu như quân đang đánh đây thì quân trắng cũng a à. như vậy hai cái vị trí này không ai hơn đúng vô hết đám quân này sẽ sống gọi là sống chung tương tự ba quân cờ nằm trong đám quân đang này thì ba quân cờ này sống chung với đám quân đang lý do nếu như quân đang cố tình muốn ăn đám quân trắng này sẽ tạo ra thế quân cờ ba điểm thôi thì khi đó quân trắng điểm ở đây và quân đang sẽ chết hoàn toàn ngược lại nếu quân trắng muốn tiêu diệt quân đang bằng cách ép thiết quân đang thì quân đang sẽ ăn tạo thành một cái thế sống là bốn điểm cho liền khi đó quân trắng đứng trước hai đứng sau đều không thể tiêu diệt được quân đang nhưng mà thì thế này không ai muốn tiếp để tạo một cái lợi cho đối phương nên hai đám quân này đều sống và sống chung thế trên phía dưới này cũng tương tự nhau nếu quân trắng đánh vào đây thì quân đang sẽ sống nếu quân đang mà đánh vào đây ấy, thì đám đang sẽ chết tương tự với ở góc bên dưới phải các bạn thấy đất đang cũng không có nào tiêu diệt được hai con trắng bên trong này nếu đến đây thì sẽ được tiêu diệt còn đám trắng cũng không có cách nào tiêu diệt đám đang bởi vì nếu như đám trắng mà đánh vào từ tiếng này thì đám trắng có thể tiêu diệt và đắp cho con đang như vậy trong trường hợp này khi hai đám không thể giết nhau mặc dù không đủ để tạo thành hai mắt thì vẫn có thể sống chung được với nhau trên đây mình trình bày về một số bác quân căn bản về sống về chết điểm mát phá mát tiếp theo cái phần mà điểm mát phá mát những cái căn bản này thì sẽ có những cái phương án về bố trí quân cờ triển khai quân cờ như thế nào cũng như là những cái cách bác quân tạo khí ở cao mức độ cao hơn theo ý kiến cá nhân của mình thì ở giai đoạn này chúng ta cũng chỉ nên đánh ở bàn 9 nhân 9 13 nhân 13 để giảm cái thời gian của tập các kỹ năng công sát cảm ơn các bạn đã theo dõi